je morgen, ek weet allemaal wat nog nie, ge- wees toe ek nou nou gegroet het nie, as jy laat gekom het, of as jy betijds gekom het, baie welkom, is lekker om julle vir oog in die te Ons is bezig met de reeks, wat ons noem getemperde geloof, as jy nog nie een boekie het nie, kan jy dit of gaan aflaai, by www.bibelstudie.co.za, of jy kan een in die voorportaal kry, een fysies, fysiese boeken. Boekie, ons gaan vir oog in, gaan ons een baie moeilike vraag antwoord, En die vraag wat ons volgende wil antwoord, is die christelijke geloof die ware en die enigste geloof? Hoe weet ons dit? Is jylle recht daarvoor? Dis waar ons volgende gaan vraag. Ek het lekker voorbereid en ek moet vir jylle sê, toe ek net weer hier alles gaan, was my hart sommer weer aan die brand vir die heren en gesê, weet jylle, hier is nie sommer net, ek is ingebore in hierdie geloof en nou glo ek maar wat ek glo en nou gaan ek maar net met my leven aan en ek druk my oore toe vir wat buiten aan gaan nie. Jylle, dat is rede, hoekom ons christen is. Dat is rede, hoekom ons in hierdie geloof is. En nou, vir meeste van ons is het genoeg om te sê, my ma by die heren en my pa, my opa, my oma en my ou, oor opa, hy was predikant, en, en dit is genoeg, maar ek wil vir jou sê, dat is rede hoekom ons in die christelijke geloof is, en ek wil volgend met jou raad praat, dit is die recht daarvoor. Ok, eerst moet ek terug verwijs na laas week, laas week het ons van die, want het, ons kan nie by die christelijke geloof uitkom, as ons nie eerst die vraag antwoord, maar bestaan God rarig nie. Nou, ek wil net vannacht kyk, weet nog nie laas weekse boodskap gekyk nie, ek wil net gaan sê. Ok, so ek gaan vir die voor- of veronderstelling af, uit jy het gekyk, so as jy het nog nie gaan kyk het nie, dan moet jy nou jou oorde toedruk vir die dienst, en eerst nie ek daar somme, nie, jy kan, le- maar jy moet eerst daarin gaan kyk, bestaan goed werk, en ons het een paar goed na gekyk, en eerstens het ons gaan kyk na die skepping, waar kom materie vandaan, waar kom die elemente wat ons om ons sien vandaan, en ons het teruggegaan na die oorsprong om te sê, dat was het dag, wel, toe was al nog nie dag nie, want dat was nog nie licht nie, waar al niks was nie, en die volgende dag was al iets. En selfs wetenskap kan nie die vraag antwoord, waar kom ons vandaan nie? Maar jy kan na die boodskap gaan kyk. Dit was, dit was die volgende vraag van die maar waar kom lewe vandaan? Nou, weet, om, om een stoel te maak is redelijk makkelijk, maar om lewe te maak, dit is iets anders. En net lewe kan lewe maak, ons het daarna gekyk, ons gepraat oor wetgeving, morele uh, wetgeving, wetenskapelike wetgeving, en toe het ons gekyk na iets wat nie algemeen was, en um, um, Hardes het woensdag aand, hier by die bybelstede het hy mooi gepraat. Luister, die feit dat jy doors is, nou al ek jou vry aan Hardes, um, na water, r- weet, wees moest dat dan moet iets wees wat jou voer, nee? en net so die hunkering en die mensdomse hart na een God, geen dier het het nie, wees dat ons is gemaakt vir meer, een bewustzijn van hoer dinge. Nou, oké, okay, dit is laas week, en ek kan nou nie verder dan gaan nie, ek wil by volgendse thema uitkom, wat een baie, baie belangrike thema is, en dit is, is die christelijke geloof werkelijk die enigste en die ware geloof? En as ons dit sê, ek wil net dit duidelik maak, die Bijbel maak dit duidelik dat, dat net Jesus verlossing gee. En dit is een groot aanname, en ek en jy moet doodseker maak, die christelijke geloof is die rechte geloof, want as ons sê die christelijke geloof is die rechte geloof, dan trek ons as te ware een cirkel om ons geloof en sê, allemaal buiten die geloof is verloren. En ek weet nie of jy dit weet nie, maar dit is wat jou bybel sê, dit is nie wat ek sê nie, dit is wat jou bybel sê. Nou ons gaan later praat oor die bybel, ek wil hierdie vraag aan, vir het ongelukkig het ek nie genoeg tyd om in diepte in alles in te gaan en jou die raai pad te vat nie. So ek wil hee, jy moet my gins doen, jy moet een van twee goed gaan doen. As jy laai is om te lees, gaan kyk die flik The Christ for Christ. Dit is van Lee Strubelse leven en dit is alles gebaseerd op sy leven dat het werkelijk gebeur, maar ongelukkig die boek, The Christ for Christ van Lee Strubel, wat jy by Koen kan koop, is een baie beter lees. Hy het baie meer detail, hy gaan dieper in die goed in en um, ek het nie die flik gekyk of die boek gelees voordat ek die preek voorbereid nie, ek het het lang teruggekyk, ek sal het weer kyk, maar net dat jy weet, as jy dit gaan lees, dan gaan het vir jou een baie weier idee gee oor die onderwerp waar ons vandag praat. So sal jy dit gaan lees of kyk, sê, hmm, Oké, okay, wonderlijk, kom ons gaan aan. So, oké, okay, is die geloof, christelijke geloof die enigste en die ware geloof? Uh, natuurlijk, ons gaan altyd terug naar die Bijbel toe, nee, om ons antwoorde te kry. So, ek wil julle nooit, kom ons staan op, staan saam met my op, staan saam met my op, en dan verklaar ons saam, en ons beleid het saam, en ons doen het lekker hard op, asof ons het bedoel, dit is my Bijbel, ek is wat het sê ek is. Ek het wat het sê ek het, ek kan doen wat het sê ek kan doen. Met my mond beleid ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Heere is. Amen. Amen. Jy kan jou bybel oopmaak by Johannes 1, Johannes 1, 
Laatst week het ons gekyk na Genesis 1, en wanneer die mens Johannes 1 lees, kry jy amper herhaling van Genesis 1, maar uit die Nieuwe Testamentiese oogpunt. So, Johannes 1, ons gaan een paar verse lees vanaf vers 1, en um, ek wil vir allemaal online ook welkom sê, ach, ek wil jylle groot gins vraag vandag, wat jy nie net al in die comments net vir my sê, van waaraf jy is nie. Het help vir ons om te weet van waaraf mense inskakel, as jy dit kan doen, help vir ons, en sit vir ons net daar so in, um, juist van waar ook al in die land, of in die wereld. So, baie welkom aan jylle ook, het is lekker om jylle ook vir oogend die te Johannes 1 vanaf vers 1. Johannes 1 vanaf vers 1. Ek gaan nie al 14 verse lees nie. En vriend, ek vind jou mooi vraag. Uit die aard van die saak hierso, lees ek altyd een gedeelte van een paar verse, maar jy moet onthou, dit is altyd een groter context, een weier context, en ek vind jou vraag in jou stilte tyd, Karina, jy stuur altyd vir my, was Karina, jy stuur altyd vir my goeders, dan lees jy altyd weier. En dis wat jy moet doen, ons moet weier lees, meer verse lees, om dit om die context te verstaan. So Johannes 1 vanaf vers 1, kom ons lees die eerste gedeelte 1 tot 5. Die opskrif hier daar in ons bybel sê, die woord het mens geword. In vers 1 begin, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was? So ok, ons krij nou hierdie idee, om by iets te wees, beteken het, hier is ek en daar is dit, nee? So, maar om te sê, so dit beteken die woord was by God, die woord was hier en God, en God was daar. En dan sê dit, en die woord was self God. Nou, hier het ons die in inleiding vir die drie eenheid, hoor jy dit, ons het klaar die inleiding vir die drie eenheid, so ons het een aparte entiteit, hy is God, hy is die woord, maar die woord in het self is ook God, jy leer dit so, nee, dit was, hy was reeds, en sien jy hy, nie dit nie, hy was reeds in die begin by God, so met alle woord ons het hier te doen met die persoon, die woord is nie dit nie, dit is die persoon, stem jy saam, want het kan die persoons eindskappe, nou gaan dit verder, alles het dier hom, dit is die woord tot stand gekom, ja, nie enkele ding bestaan, het sonder om tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die licht vir die mense, die licht skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En net vinnig opsom wat ons tot dit ver gelees het. Ons het God, dis voor die grondlegging van die aarde, en ons het die woord, en die woord is ook God. Ok, ons weet nog nie wie die woord is nie, maar ons weet, dis een aparte persoon in die drieënheid van God. En nou lees ons verder, dat uh, vanaf vers 12, maar aan allemaal wat hom aangeneem het, dis nou die woord, die wat in hom gloe, want ons weet nog nie wie die woord is nie, het hy die recht gegee om kinders van God te gee. So, hierdie, hierdie woord gee aan mense die recht wat hom aanvaar, wat die woord aanvaar en hom anneem, om kinders van God genoemd te word. Nou gaan het verder, vers 13. Hulle is dit nie van nature nie, nie die drank van een mens nie, nie die besluit van een man nie, maar hulle is uit God gebore. Nou, jylle weet allemaal goed, een babiekie kan nie self besluit om te word nie. Nou, hier is nie bloemetjes en bykies klas nie, maar vir die van julle wat weet, julle weet, julle weet, maar als baie elementen wat inspeel om een babiekie in die wereld te bring. Dis nie uit die besluit van die babiekie. Net so is het Godse besluit geweest om my en jou naam toe te trek. Maar vers 14 is die vers, vers waarbij ek wil uitkom. En het sê, die woord het, die woord het, so wie is die woord? Baie duidelik, dis die Heere Jesus, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlijkheid gesien, die heerlijkheid wat hy as die enigste sien van die vader het, vol genade en waarheid. So kan jylle sien in Johannes' gedachte, is Jesus nie nie die sien van God nie, maar hy is ook self, self, God. In die begin was die woord, die woord was by God, die woord was self, God. Ok, dis die tekstvers vir volgen. Ek wil vir oog in die vraag antwoord, en ek hoop die Heere help vir my, om jylle so opgewonde te maak, soos wat ek was toe ook voorbereid, so dat jylle ook saam kan verstaan, hoekom is die christelike geloof die enigste en die ware geloof. So, om dit te kan doen, moet ek eers begin by Christus, want die christelike geloof is een uitvloeisel uit die oud testament tyd, so die verbond met Abraham, ons gaan nou praat met die nachtmaal ook, die verbond van Abraham was, dier jou sal al die nasies geseen word, hoe krij God dit recht? Hy krij dit recht dier om sy seen te gee. Die christelike geloof centreer rondom die persoon van die Heere Jesus. Dus ek kom ons christene noem, ons het daar jou gepraat van Antiochie, Antiochie was die eerste plek waar mense christene genoem word, so, en het was een, het is een heidene geweest, maar ok, so my net so vir jy, ek wil hee, ons moet vier moeilike vraag vir oogend beantwoord, en ek kan nie in 100% diepte daarin gaan nie, dis ook om jy de keis vir Christ moet kyk, maar ek gaan het vir julle gee so eenvoudig en so makkelijk soos wat jy, ek kan, so dat enige mense kan verstaan, is julle wakker, is julle by, alright, vraag nummer 1, julle recht hiervoor, het Jesus werkelijk gelewe, Het Jesus werkelijk, wa, wat sê die geschiedenis? Ek vraag nou die ook vir chat GTP, uh, ja, did Jesus really lives? En hy gee vaar antwoord, 
Um, some believe so. <laughs> Toe wil ek my phone sommer skop. <laughs> um, en, en hier is een belangrike vraag, want dis een van mense wat nie geloo in die Heere Jesus nie, wat hulle geloof hier om op prijs te geet, wat er niks geloo nie, wat een vraagteken sit en sê, Jesus is een fiktieve vergeer. Hy het nooit rarig geleef nie, hy het nie rarig bestaan nie. Betuig van julle mense geloo King Arthur, koning Arthur, weet rarig bestaan, maar hy is een, hy is een legendarische vergeer wat nooit geleef het nie, hy het nooit beleef. En, en mense probeer Jesus afmaak om te sê, dis hoe Jesus is, maar julle, dit is nie die waarheid nie. Dat is genoeg bewijzen en dan gaan jullie nou wijzen. Maar kom eens kijken eens gauw, handelingen 4 vers 33, wat hier Lucas te schrijven is, een historische persoon, een dokter, waar al genoeg bewijzen van was wat geleef het, Lucas, en hy, en hy skryf, hy haal Petrus' preek aan, wel Petrus wat met die, met die Joodse raad praat, en hy sê, die apostels het krachtdare getuig, dat die Heere Jezus uit die, en die genade van God oor hulle was groot. Nou kijk, hier is een belangrijke vraag, want ons soek historische bewijse dat Jesus werkelijk bestaan het. En die vraag wat ek en jy moet vraag as gelovig is, is daar genoeg bewijse? Is daar werkelijk genoeg bewijse? Uh, ek ken dit vergelijk het, want jy is wat theologie, so jy weet. Nee. Um, en, en ek wil vir julle net een paar bewijse, ek wil vir julle een paar bewijse op die tafel sit, wat vir jou sê, hoor die, daar is meer as genoeg bewijse, dat Jesus een werkelijke historische persoon is. Die probleem wat ons het is, en baie geskietkindige sê, ja, die meeste geskietkindige documente is hier christelijke christene opgeskryf. En het is so, want hier is die probleem. Die meeste historikiste wat met Jesus te doen gehad het, het tot bekering gekom. So nou sê hulle christene, en omdat hulle christene geword het, nou sê hulle gediskwalificeer om oor Jesus te skryf. So ja, maar jy kan nie oor Jesus skryf nie, want jy glo in Jesus. Maar dis die punt, hoe werk jy, hoe gaan doen jy navorsing oor die Heere Jesus, en jy bly ongeloof? Ek wil vir julle nou sê, dis min van hulle oor in die geschiedenis, waar? Meeste van hulle het tot bekering gekom, en het Jesus begin aanhang, en is gediskrediteer, wat onrechtvaardig is. Dis soos om te sê, as jy een wetenskapelike is, kan jy nie een christen wees nie, en as jy tot bekering kom, is jy nie meer een en is laas week sy preek, en ons is voorbij laas week, kom ons focus op die week. So, sê die leider geskieden skrywers, daar is, a, daar is heel wat oor, daar is heel wat oor, maar kom, ek gaan net drie vir julle gee, is julle raar? Ek gaan vir julle net drie sê die leider uh, geskiedkunde geskie, wat vir ons bewys dat Jesus is. Ek hoop ek spreek al die name raar uit. Valvius, Josephus, het in 93 na Christus, het hy, hy was een joodse historicus, hy het die, hy die geskiedenis van die joodse geloof op datum gebring, dit was sy taak gewees. En hy het geskryf, en Hy het in baie detail geskryf van Jesus wat gevangen geneem is, Jesus wat er dood veroordeel is, en um, Jesus opstanding, uh, en, en hy het baie positief geskryf. Hy het so positief oor die christelike geloof geskryf, en oor Christus, dat baie mense wil om diskrediteer en sê, maar hy is eindelijk een gelovige gewees. Maar as geen dokumentatie wat sê, hy was een gelovige nie, alhoewel ek hoop hy was een gelovige, want ek sal graag in die hemel met hom wil sit met hom praat, hoe het jy alles beleef, toe jy al die navorsing doen, en jy kom tot die bewustzijn dat Jesus werkelijk die Christus is, wat het jy gedoen, wat het jy gesit, maar dit is nou een dag, ok, ons kan dit een dag doen. So daar is valfees, Josef, Josef is, jy kan oor hom gaan lees, maar die tweede hou, is Pliny, die jonger ene, daar is blijkbare ouwer ene ook geweest, maar ek praat nie oor die ouwer ene nie, ek praat oor die jonger ene, hy skryf in 110 na Christus, hy was aangestel as die gouverneer in Turkije, wat klein Asie is, wat ons, weet Turkije wat ons vandag het, maar was klein Asie toe, en hy skryf van die keizer op die stadium, nou, ek denk as jy het rechts skryf, sê in Afrikaans, is dit Trajanus, Trajanus, want in Afrikaans sit jy een us aan, is John, en dan is dit Johannes, in Afrikaans, so as dit Trajan is, dan is dit Trajanus in Afrikaans, hulle doen dit daar so, en hy skryf aan die keizer, Pliny die jonger, en hy skryf en hy sê, ek het al die kriminele by my, ek het al die kriminele by my, hulle, hulle, hulle sê hulle is christene, en hy skryf in sy document, hierdie mense kom, amper elke dag by mekaar, voordat die son opkom, en dan bid hulle saam, hulle sing liekie saam, en dan sal een ou wat de boodskap of verding bring, en deel van hulle, um, deel van hulle um, bijeenkomst, het hulle een verklaring wat hulle maak, hulle sal nie die wette oortree nie, hulle sal mense behandel as gelijke, hulle het so hele mantra wat hulle gehad het, en hy sê, hy verstaan nie eindelijk, hoekom is hierdie mense kriminele nie, die enigste rede hoekom hulle kriminele is, is omdat hulle weier om die keizer te aanbid. 
So, Oulie, jy moet nou sien, Pliny het hier die klomp christene gevangen geneem, hy is hier by hulle, en hy weet nie wat om met hulle te maak nie, so hy skryf vir die keizer en sê, wat moet ons doen met die mense? Hulle hang, en dis wat hy skryf in sy geskiet, hulle hang Christus wat, wat, wat ons gekruisig het, hy, en hy, hy verwijs aan Christus, as die historische feit, ons het Christus gekruisig, die Romeine, hulle hang hier die Christus aan, wat ons gekruisig het, en hulle is nou hier in Klein-Azië, weet, hulle is eerst jode nie, hulle sê, hy het nou wat hier die geloof aangeneem het, wat gaan hier aan? En Wat wonderlik is, Trajanus skryf toe terug vir Pliny en sê, oor die man, moet nie hardhandig met die mense werk nie. Dit was voor Nero, Nero het na dit gekom. Hy sê, moet nie hardhandig met hulle werk nie. Um, probeer hulle oortuig dat hulle net moet sê, die keizer is heren. Nou, dit het nooit gebeur nie. En dit het die keizer baie kwaad gemaakt, want hulle het die christene gesien as rebelle. So net julle weet, hulle was kriminele genoem. Maar, die punt wat ek hier wil maak is, Pliny die jonger het vir ons genoeg historiese achtergrond gegeer, dat in 110 was daar een skrywe tussen een gouverneur en een keizer om vir ons vastigheid te gee, dat hulle het gedokumenteer. Jesus Christus was wel gekruisig. En daar was volgelinge wat om aangang het. Dis, dis historische feit, jy kan nie verbeter kom nie. Ok, kan ek nog jy negeer, dan is ek klaar met die ene. Nog een sekulare ou, um, as ek sê sekulare, bedoel ek, hy was nie een christen nie, is senator Tas, Tacitus, ek weet, dit klink soos een siekte, maar kom ons hou daarby, Tacitus, en hy het geskryf in 115 na Christus, so, toe Strajan is nie meer keizer nie, Ravi is toen keizer, Nero, Nero het nie die saafde houding gehad as Strajan is nie, hy het die christene gehad, want hulle moes om aan bed, en dis baie egocentrisch, jy moet nou denk, hy is, hy is die keizer, jylle moet my aan bed, jylle wil my nie aan bed nie, ek gaan jylle wees, en uh, senator Tacitus het homself uitgegeen as een Romeinse historikus, so hy het baie dokumente neergeskryf, en toe die groot vervolging begin, dink ek, like het vir my, het hy al vanaf sympathie gehad, tegen die mense wat voor die voet doodgemaak word, jylle onthou, ek het al vertel, Nero het christene met teer gesmeer, en dan op pale vastgebind in sy tuin, en aan die brand gesteek, so dat al lampe, levende lampe kan wees in sy tuin. En hy skryf, hy skryf, en hy is direct van som aangehaal, maar nie in Latijns nie, ok? Dis uh, in Afrika, in Engels. Um, the Tacitus histories, uh, histories, to mentions Jesus in his writings. In his account of Nero's persecution of Christians in 115 AD, he explicitly refers a Christus, Christus is net die Grieks, um, who was crucified by Pontius Pilate and inspired an immense multitude to adhere to his teachings. Now, I can nie, ek kan nou, ons kan aangaan, ons kan aangaan, ons kan nog een paar name aan, maar ek denk dis genoeg, sê my hulle saam, dis genoeg historische bewijse dat Jesus werkelijk een mens was, wat op aarde geleef het. Dis meer geskrewe bewijse dat Jesus op aarde was as wat al is, dat Julius Caesar werkelijk geleef het. So, dit het iets om aan vastgaan. Dat is genoeg bewijzen dat Jesus tussen 6 voor Christus en 30 na Christus geleerd het, en dat hy gesterf het aan die kruis. Oké, okay, so wat ons nou vastgemaak het, ek wil net gehad het, dat allemaal moet hier, hoor, dat is genoeg bewijzen dat Jesus werkelijk geleerd het. Hy is een historische, werkelijke vergie. En dit is belangrijk, want ons kan nie verder gaan, as ons nie dit het nie. Dit is allemaal bij. Kan jylle saam met my aangaan na vraag 2 toe? Vraag 2 wat ons moet antwoord, om dit in ons harte vast te maak, dat Jesus werkelijk God is, is ons met die vraag vraag, het Jesus dit ooit oor homself gesê? Het Jesus self gesê, maar ek is die Seen van God, ek is, en ek is self God. Het Jesus dit self gesê? Want ons het nie geskrewe in die Bijbel, dat Johannes sê, in die begin was die woord, die woord was by God, die woord was self God, maar is Johannes die disciples woorde, dis nie Jesus' eie woorde nie, ons wil hoor, of uit Jesus, het Jesus dit gesê, en het Jesus dit geimpliseer in sy dade, en dis wat ons nou wil kyk, het Jesus self gegloe, dat hy die Seen van God is, en dat hy self God is, kom ons kyk een bykie daarna, in Markus 14 vers 62 is Jesus gearresteer, en hy is voor die hoopriester, en hy is voor die Joodse raad, en hulle gaan om nou ondervraag, is julle raar, dis wat ons is, Jesus is op pad kruis toe, dis waarschijnlijk die donderdag aand, die volgende dag sou hy gekruisig word, die hoopriester is om verder ondervraag, is jy Christus die Seen van hom aan wie die lof kom? So, voordat ons iets sê, wil ek nie gaan iets sê oor die Seen van God. Um, die Seen van God is een term wat in al vier evangelies net van toepassing is op raai wie. 
in Jesus. Nou, ons weet, ons is ook seens en dochters van God, maar ons is dit net dier die Heere Jesus. Nou, in die oudeste testament word op een tyker verwijs na iemand wat een seen van God is, en dan is het nie omdat hy een God is nie, maar omdat het wees dat hy nabe in God gelewe het, of dat hy um, rechtvaardig gelewe het, maar hier specifiek, in, in die vier evangelies, elke lieve keer, as daar gepraat word van die seen van God, en ons gaan een paar keer lees, verwijs dit na deity, dit verwijs na godlikheid, die seen van God, hy is die directe um, verbindenis, dat is DNA, kan jy sê, DNS verwijsing, dat het uit die selfde uitkom, so, hier is Jesus' antwoord, ek is, het Jesus geantwoord, en jylle sal die seen van die mens sien, waar hy sit aan die rechterhand van hom, wat machtig is, en wanneer hy kom op die wolke van die hemel. Nou, hoor, kyk net, kyk net na die sinsconstructie wat Marcus hier sal doen. Hoekom sê nie net, Jesus geantwoord, ek is, en jylle sal, hoekom onderbreek hy die sin, ek is, het Jesus geantwoord? Wil jylle raai? Jylle kan duidelijk sien, dat is onderbreking in die sin, ek is, het Jesus gesê. Wil jylle weet hoekom? Want Jesus haal ek so, dit 3 vers 14 aan. Wat Mooses met Jesus, ach, wat Mooses en God bezig is om te praat. En Mooses vraag, wie moet ek sê het my gestuur? En God sê, ek is. Johannes maak een groter punt daarvan, maar Jesus sê, ek is. Ek is die Seen van God, en ek gaan in die rechterhand van my vader sê, en ek gaan op die wolke terugkom, en jylle gaan weet wie ek is. Nou kijk, dit is nog geen genoeg nie, ons gaan nog een bykie dieper grabbel. Probleem is, ek en jy lees dit en sê, wat is die probleem he? Hierdie woorde van Jesus het genoeg ammunitie vir die hoopriesters gegee, om Jesus van Gods lastering aan te klaar, dat hy beweer hy is God. En dit was deel van die aanklag hoekom hy gekruisig is, so dit is hoekom hy kruisig is. Net die kantlijn nota maak van Pontius Pilatus, hy het gesê, ek krijg geen fout in die man nie, hy is dan een heiligheid, geen sonde gedoen nie, en hy was aan in onskuld. Maar dit moes gebeur het, so dat hy gekruisig kan word. So die vraag wat ons nou wil antwoord met vraag nummer 2 is, het Jesus homself met God gelijk gestel, het Jesus homself as God bekend gestel? En die antwoord is, ja, en ek gaan het gaan gaan veel wees. So baie beslis, ehm, Ek, ek, wil paar, ek wil een paar verwijsings aanhaal van wat Jesus self gedoen en gesê het. En het wees dat hy, hy kon net God wees. Nummer 1, in Lukas 7 vers 48, en dis nie enigste plek nie, lees ons, lees keer op keer, wat Jesus sê, jou sonde is jou vergewe, jou sonde is jou vergewe, jou sonde is vir jou vergewe. Kan jy nou wat die fariseerse sê, toe Jesus dit sê? Maar hoe kan jy dit sê? Net God kan sonde is vergewe, onthou jy dit? Nou, Jesus is God. Um, Johannes 8 vers 58, Sê, sê Jesus, voor dit Abraham was, was ek wat ek is. Dit is precies die woord. Voor dit Abraham was, was ek wat ek is. Weer eens. Nou sê gauw vir my, wie kan vir ewig lewe? Wie was voor Abraham daar? Was enige van julle voor Abraham daar? Nee, was enige mens, behalwe Abraham, en die mense voor Abraham, voor Abraham daar? Nee, Ok, so hy, hy weis, Jesus vir, vir die mense wat hy leer, hoor hy, ek is al voor die grondlegging van die aarde, voor Abraham, jylle vader, was ek al daar gewees. Jesus impliseer, hy is God. Johannes 10 vers 30, Jesus sê, recht uit vir die disciples, ek en die vader is een, ons is een in wees, die vader is God, ek is God. Johannes 17 vers 1, sê Jesus, en ek maak hier groot aan, aan, aan en ek bedoel, ons lees dit, dis my geliefde seen, dis my geliefde seen, doen wat hy sê, God die vader, verheerlik Jesus. Dit is een groot oomlik, as jy mooi denkt daar oor, God wat een mens verheerlik, God verheerlik die Heere Jesus. En in Johannes 17 vers 2 lees ons, dat Jesus gee die eeuwige lewe. En wie kan dit doen? Ok, so alles bou saam, dat daar eindelijk geen twyfel is. En ons het dit een paar aangehaal, maar jy kan aanhou en aanhou en aanhou. Alles bou saam, om, en hier is die sekerheid wat ek by jou wil hee. Eerstens, is dat jy moet weet, Jesus was werkelijke persoon. Dit is nie iemand soos, koning Arthur nie. Hierdie is een rechte, echte mens wat op die aarde geleef het. Nummer 2 is, hierdie mens het baie duidelik aan sy disciples gemaakt dat hy God is. Hy is die seem van God en hy is God. Ok, is jylle by? Is jylle, is jylle saam met my tot dusver? Stem jylle saam, het ek jylle oortuig? Het ek een nege hoor? Ok, jy kan na die tyd kom praat. Nummer, nummer, vraag nummer volgende is, nummer 1 is, het Jesus werkelijk geleef, wat was die antwoord daarop? Ja, jylle moet oortuig aan wees. Vraag 2, het Jesus gegloor dat hy God is? Ja, vraag 3 is, ok, so, luister, um, 
Jesus het werkelijk geleef, ja, hy het gegloor dat hy God is. Maar ek denk een belangrike vraag wat ons nog moet vraag is, het sy disciples gegloor dat hy God is? Want, hoor jy, enige ook en enige ding waarom self geloof, daar is maar een paar mense wat te veel denk van hulle self, en hulle is oortuig hulle is belangriker as wat hulle werk is, ken julle sikke mense? Um, En, en die toets vir dit is, wat denk die mense om om van daar die persoon? So, jy weet, as, as die ou denk, is belangrijk, maar die mense om om denk, is nie belangrijk nie, wel, dan flop die toets een bykie, stem jylle saam. So, die vraag nou is, wat het die disciples gegloe? Het hulle werkelijk gegloe dat hy God is? Nou, in handelinge 4 vers 12, en ons het Petrus' preek reeds aangehaal, of sy, sy antwoord vir, vir die Joodse raad, sê hy, hy, dis Christus, bring die verlossing, en niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee, wat dier God wil hee, mense moet verlos word nie. So in Petrus' gedachte is het baie duidelijk, en dis na die kruisiging, na die opstanding, na die opvaar naar die hemel, wat Petrus sê, luister, Jesus is die enigste naam waarby jylle gered kan word. Dis Petrus' directe woorde, daar is nie aan een manier nie. Jylle wat jode is, jylle denk jylle hou vast in God, jylle is so nabij, maar jylle is nie in nie, jylle is uit. En, en hier is die ding wat ons teruggaan, en, en ons gaan in die volgende boodskap ook hierna kyk. So, hier is Jesus' disciples, uit hulle een vir een geroep, en hulle volg hom. En soos wat Jesus wonderwerke gedoen het, het meer en meer van hulle oortuig geword dat Jesus werkelijk God is. So dan, ons praat nu oor die disciples. Wat, wat het die disciples gegloe? Kom, ek geef julle een paar voorbeelde. In Johannes 1 vers 1 tot 2, dis hoe Johannes wat skryf, hy sê, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self, hy was reeds in die begin daar. En dan in vers 14, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Nou, ek wil hy, ons moet net na een paar disciples kyk, wat het hulle gesê oor Jesus? En jullie moet ook notas maak daar oor die van julle wat notas maak, want ek gaan vinnig dier het gaan. Nathaniel het in Johannes 1 vers 49 gesê, dis nog voordat enig iets gebeur het, Rabbi, jy is die Seen van God. Martha het gesê in Johannes 11 vers 27, dit was met Lazarus' dood, het hy gesê, ek geloof vast, Hij is die Seen van God. Petrus gesê, jy is die Christus, dis die Messias, die Seen van die levende God. Nicodemus, Hy was een bykie versichtiger, jylle, nou hy het in die middel van die nacht na Jesus toe gekom, hy het gesê, jy is een leermeester wat van God afkom. Nou kijk, alhoewel dit nou nie impliseer het, dat hy God was nie, het dit selfs onder die fariseers was het bekend, hier is een baie speciale man gewees. Die Romeinse soldaat wat by Jesus stand terwyl hy gesterf het, het gesê, waarlik hier die man was die seen van God. Maar ek denk ek wil vir Thomas aanhaal, en Thomas is eindelijk die ou, want daar jylle Thomas, die disciples het kom, Jesus het opgestaan, Jesus het opgestaan, Jesus het opgestaan, Jesus het opgestaan, en hy sê, nie, ek kan ons nie, ek sal nie glo, as ek nie my vinger in sy wonde kan steek nie. Het ek kan sly nood aan, hier is een preek op sy eie, ons is vinnig om vir Thomas te oordeel, nie, ja Thomas, ongelovige Thomas, twyfelende Thomas, maar Thomas het die mooiste antwoord gegeef van allemaal, toe hy Jesus, en toe Jesus sê, Jesus, ek, kom steek jou hande, jou vinger in my wonde, kom kyk, weet jylle wat antwoord hy toe, hy val op sy knie, en hy sê, jy is my Heere, en my God, ouwens, ons gaan binnenkort nachtmal gebruik, my gebed, is dat elkeen van ons hier, op ons knie sal val voor die Heere Jesus, en sê, jy is my Heere, en my God. Want ek en jy kan baie dinge glo, en baie dinge sê, maar as ek nie op hierdie punt gekom het in my leven, as ek verloor, ek kan een mooi gemiddelde christelike leven leef, maar as ek nie op hierdie punt gekom het, wat ek die Heere Jesus so aangryp, dat het my oortuig, dat ek sê, is my Heere en my God nie, beteken al die ander dinge werkelijk niks nie. Stem jylle saam, die disciples was oortuig. Stem jylle saam. Die disciples was oortuig, Jesus is God. Oké, okay, dit bring ons by die laaste vraag. En die laaste vraag is eigenlijk die moeilikste vraag. En dit is, het Jesus uit die doodheid opgestaan? Want al die dinge kan gebeur, al die dinge is mooi om te sê, maar as Jesus nie uit die doodheid opgestaan het nie, dan is ons christelike geloof niks werk nie. Dan sê een mens, soos ek en jy, maak die saak wat gesê is nie. So hier is die ding. Matthies 16 vers 21, lees ons dat Jesus gesê het, van toe af het Jesus, dit vir sy disciples duidelijk begin stel, dat hy in Jerusalem toe moet gaan, en baie moet laai onder die familiehoofde, die priesterhoofde, en die skrifgeleerders, en dat hy doodgemaak moet word, en die derde dag hy die dood moet opgewek word. 
So Jesus het het voorspel, hy het gesê, luister, ek gaan doodgemaak word, maar ek gaan opstaan in die dood. Dit het hy gesê voordat het gebeur het. So die heel belangrijkste vraag wat ek en jy moet antwoord, is wat het gebeur na die kruisiging? Het Jesus werkelijk opgestaan in die dood? Het hy die dood oorwin? Het hy oorwinning gebring vir my en vir jou sonde? Het hy die verlossing gebring of het hy nie? En die hy dit nie gedoen het nie en die hy nie opgestaan het nie, dan is Jesus eindelijk bezig met die bedrogspel. Dan was Jesus een volsla leenaar, of hy was krankzinnig, en dan sal niks mooi nie, ek kan nie net aanhang en sê, maar weet, Jesus was net een goeie mens nie, dis nie genoeg nie, dis nie genoeg nie, dan was hy totaal en al vol van bedrog. Die ander kant is, as dit wel gebeur het, dan is die Heere Jesus God, en behoort ek en jou om te aanbid, en as ek nie om gaan aanbid nie, as ek om nie gaan aanvaar as verlosser nie, gaan ek om ontmoet as rechter. En dit is een belangrike ding, daar is nie een middelweg nie. Daar is nie een middelweg nie. Ek kan nie net sê, Jesus was een goeie mens, en ek kan aanvaar as een goeie mens, en dit is ok nie. Ek moet besluit, is dit bedrog, of is dit die waarheid? En as ek daar besluit geneem het, wil ek net vir jou 6 oorweging schee, voordat ons die nacht moet bedien. Nummer 1, die eerste getuie was vrouwe. Nou dit beteken vir ons dat nou niks nie, want vrouwe het gelijke rechte in hierdie samenleving, maar in daar die samenleving waar Jesus geleef het, was vrouwe en sy kinders gelijk gestel. Nou jy kan denk, as ek in die hof moet getuig tegen een 6-jarige, hoeveel is dit waard? Nou, vrouwens, ek is jammer, maar dit was die tyd waarna geleef het, dit was die Jesus' skuld nie, was die Romeinse en die um, Griekse regeringse skuld, maar die, die eerste getuig was vrouwe, en Jesus het eerste verskyn aan vrouwe. So, ek en jy sal dit nie doen nie, want is die krediet waardig nie, maar die feit dat het gebeur het, wees daar al waarde in is, Jesus, dit is nie, dit, wie van julle was al in die hof, en moes getuig het, ek wil net sien, ok, ek hoop nie, jy het gejok nie, ok, want as jy moet gaan getuig, moet jy die waarheid praat, En die feit dat het vrouwe is, dat God gekies het om aan vrouwe, wat nie kredietwaardigheid gehad het, nie eerste te verskyn, wat die eerste getuie is, gee dit kredietwaardigheid in het self. Dis asof as ek kind dit sê, met oortuiging, dan moet het toch waar wees, alhoewel ons geneig is om om nie te geloo nie. Die tweede oortuiging, of oorweging is, die, die disciples het bly geloo, na Jesus' kruisiging, en hulle het verkondig, en hoor nie, dis nie asof hulle bezigheid uit kon bedrijf nie. Meeste disciples, was doodgemaak vir hulle geloof, net Johannes die disciple is nie doodgemaak nie, al die ander is vermoor, nou ek weet nie van julle nie, maar ek gaan nie een losing battle vech nie, as ek weet hierdie ding is nie waar nie, en ek sien Eras word doodgemaak vir sy geloof, luister dan sê ek uit, ten sy dit waar was, ok, nummer 3, hier is sy eie broers, het na sy kruisiging tot bekering gekom, en het geskryf in Jacobus en Jonas, twee boeken wat in ons bybel is, van hier is sy kruis toe, van sy opstanding en sy oorwinning, nou luister, jy weet, as sy broers nie in hom gegloe het nie, moes daar iets groot gebeur het in hulle leven, dat hulle begin gloe het na die tyd, en dat hulle hulle eie leven sal opgee, net vir julle sê, Jacobus is, is met klippe doodgegooi, en Judas is middeldeer gesaag, omdat hy gegloe het in sy eie broer. Nou, ek weet nie van julle nie, ek sal baie ver gaan vir die saak, maar ek sal nie doodgemaak word, as ek nie oortuig is, dis die waarheid nie, stem julle saam. Uh, vierde oortuig, daar was 500 mens op een slag aan wie Jesus verskyn het, Jy kan nie 500 mense om die boslein. En dan het een groot aantal priesters tot bekering gekom. Mense wat nie gegloe het in die evangelie nie, in handeling het hulle tot bekering gekom. En dan Paulus wat self die kerk vervolg het, Christen hulle doodmaak het, het tot bekering gekom. En het Jesus begin lief. So, Eras, jy kan voor en toe kom. Een ooggetuie is die sterkste type getuie wat daar is. Jy kan op een kredietwaardige ooggetuie in Amerika iemand tot die dood veroordeel kry. Ons het nie een ooggetuie nie ons het baie ooggetuies wat hier oor te praat het. So die oortuig, die, die, um, die, die, die getuienis is absoluut oorweldigend dat Jesus werkelijk opgestaan het uit die dood. Nou vriende, ons gaan, ons gaan nou die nachtmal gebruik, die nachtmal gaan uitgedeel word, maar ek wil dalk hier die twee verse net lees voordat ek vir julle gebed doen. In 1 Johannes 5 vers 13 lees ons, Johannes skryf, hy sê, hierdie skryf ek aan julle, so dat julle kan weet, dat julle die eeuwige lewe het, julle wat in die seen van God geloo. Nou, ons is ook om ons boodskap soos hierdie doen, net om weer die fondatie vast te le, om te sê, ons geloo nie net omdat ons geloo nie, dat is een rede hoe kom ons geloo. In Johannes 10 vers 10 staan daar, een dief kom net om te steel en te slag en uit te roe. En het kan wees dat die dief telk al begin steel het in jou leven, dat die dief al by jou kom roof het, en dat al twyfel in jou hart is, en my gebed is dat jy werkelijk, werkelijk, jou geloofvastigheid sal kry in die Heere Jesus, en dat jy, dat jy dieper um, vrijmoedigheid sal hee om te getuig.